，没考虑过正业城市怎样的一个人，我的性格在哪里，反差是什么？突然间感觉不会演戏了呢，这个怎么演呀？完蛋了，干不了演员了。力拔山兮，气盖一时，时不与兮。在学戏曲的时候，在舞台上表演京剧的时候，它是另一种感受，另一种享受。因为戏曲是直接的，就是你在舞台上，可能一个四季头亮相之后，你就会得到观众的一个、呃、一个反馈吧。影视表演上呢。你的这个反馈其实是延迟的，因为在你现在，比方说拍了三个月、四个月之后，也许这个戏它是在明年才播。在这个这么高的地方大喊，你内心对这场戏有什么感觉？啊，我终于凭我自己的努力，一步一步走到了我想要。奔往的位置，激动跟喜悦的一种外放的一种释放感吧。刚进这行的时候，可能接触的古装戏是偏多的，那这个大家对我的认知可能也是从古装戏开始的吧。金灵卫，犯案。我不喜欢说专注于某一个，嗯，某一个种类。我比较喜欢就是来回跳跃式的，那我就一直接古装。我不是的，其实我现在这几年我一直都是拍拍古装，拍拍现代，就是来回跳跃，来回跳跃的。我不懂什么是爱。对，对不起。出去。想要超越谁，就没有我办不到的。好人坏人啊，或者说是性格反差很大的，如果能遇见，就好好把它演出来。全身都是烟的。现在的我多少还是受点这个林奇的影响啊，多少会有一点点这种这种情绪的代入。一直在跳脱，一直在拍戏，所以我一直不太清楚我自己究竟是一个什么样的一种性格吧，或者说可能就是人都一样，人都不是固定性的、单一线条的一个一个性格走向，跟着角色，我自己也在成长。坚持就是胜利嘛，我能够成为他们的一份子，我十分的骄傲。但是儿子，你知不知道你会为这份骄傲吃尽苦头？预备，一、二、三，起！起！啊！啊！甭管这条路是有。多难多黑，我喜欢，我就往下走。我希望可能三年以内吧，能有一个属于自己的作品，然后也希望能在三年以内拍一个自己喜欢，然后观众也喜欢的一个成功的人物。实现理想有两种方式，一种是我实现了理想，另一种是理想通过我实现。